নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু জুলার্স ডু কমপ্লিট ইউ টাস্ক প্রাইমারি টেট যে পরীক্ষাটি হবে সেই প্রাইমারি টেটে ইংলিশে নাউন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সেই নাউনের যে মাল্টিপল চয়েসগুলো থাকে সেগুলো আমরা আজকে একটু আলোচনা করবো যেই ধরনের মাল্টিপল চয়েসগুলো থাকে তো এখানে প্রথমে রয়েছে যেটা যে জর্জ নিডস আর ড্যাস এখানে আমরা অপশান পাচ্ছি যে জুইস ওয়াটার বার্গার অ্যান্ড সস তো এখানে আমরা সি অপশানটিকে চুজ করেছি কারণ হচ্ছে এটি একটি কাউন্টেবল নাউন এ যখন বলা হয়েছে একটি তো সেখানে আমরা আর্টিকেল যখন ব্যবহার করবো সেখানে অবশ্যই একটা কাউন্টেবল নাউন হতে হবে এবং অন্য যে চয়েসগুলি রয়েছে সেগুলো যেহেতু কাউন্টেবল নাউন নয় সে কারণে আমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারি না এখানে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে যে অনলি চয়েস সি ইজ আ কাউন্টেবল নাউন হুইচ রিকোয়ার্স অ্যান আর্টিকেল বিফোর ইট আদার চয়েসেস কনসিস্ট আনকাউন্টেবল নাউন্স দ্যাট ডু নট অ্যাকসেপ্ট অ্যান ইনডিফিনিট আর্টিকেল বিফোর দেম এখানে অ্যাকসেপ্ট স্পেলিংটা একটুখানি ভুল আছে তোমরা এ সি সি ই পি টি বলে লিখবে যদি তোমরা লেখো তারপরে হচ্ছে মুন্ড্রো ওয়াজ ড্রাইভিং আর ড্যাস হোয়েন আই স হিম ইয়েস্টার্ডে মুন্ড্রো ওয়াজ ড্রাইভিং আর ড্যাস কোনটা ড্রাইভ করা যায় এখানে ট্রি মানে গাছ ইনফ্যাচুয়েশান ক্যারিজ এই যে অপশানগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে আমরা মার্ট সিটিসটাকে প্রেফার করবো চয়েস এ অ্যান্ড সি ডু নট মেক এনি সেন্স মানে এ ট্রিকে তো ড্রাইভ করা যায় না কিংবা ইনফর্ম ইনফ্যাচুয়েশান তো একটা হচ্ছে কি বলা যায় অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া ইনফ্যাচুয়েশান তো সেটাকে আমরা কোনো রকমভাবে ব্যবহার করতে পারি না ড্রাইভ করতে পারি না তো এখানে আমরা মার্সিডিসটাকে ব্যবহার করতে পারি তবে ডি যে অপশানটি রয়েছে ক্যারিজ সেটা হতে পারে তবে আমরা মার্সিডিসটাকে প্রেফার করব বেশি করে ক্যারিজ মানে হচ্ছে যেটা গাড়ি এক ধরনের আর কি অন দ্য ওয়েদার ফোরকাস্ট দে সেইট দেয়ার উড বি ড্যাস দিস আফটারনুন তাহলে ওয়েদার ফোরকাস্ট বলতে আবহাওয়া দপ্তর থেকে যে প্রচার হয়েছিল সেখানে কি বলা হয়েছে না ড্যাস দিস আফটারনুন কি হতে পারে সান সূর্যের আলো হতে পারে সেটা কি সেটা হতে পারে না সান সানলাইট হটনেস এইগুলো তো ফোরকাস্টে সেইভাবে বলা হয় না কিন্তু থান্ডার স্টর্ম যেটা রয়েছে ডি এটাই হচ্ছে এখানকার জন্য প্রযোজ্য থান্ডার স্টর্ম মানে হচ্ছে ঝড় বৃষ্টি ঝড় বৃষ্টি হওয়ার খবরটা আবহাওয়া দপ্তর দেয় তো আমরা এই অপশানটিকে চুজ করব তারপর চার নম্বর অপশানে যেটা রয়েছে যে দ্য ওয়েটিং রুম ওয়াজ সো ফুল অফ পিপল অ্যান্ড দেয়ার ড্যাস অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নাও এয়ার টু সিট নো ওয়ার টু সিট তো এখানে পেইন্টিং জুয়েলারি টুল ব্যাগস রয়েছে তো এখানে বলছে যে দ্য ওয়েটিং রুম ওয়াজ সো ফুল অফ পিপল মানে মানুষে পরিপূর্ণ ছিল অ্যান্ড দেয়ার ড্যাস এবং মানুষের কি থাকতে পারে মানুষের ছবিতে তো কটা ঘর পরিপূর্ণ থাকতে পারে না কিংবা জুয়েলারি সোনা দায়নাতে কিংবা টুল কিংবা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট হতে পারে না ব্যাগসটাকেই আমরা প্রেফার করবো অনলি ব্যাগস ক্যান মেক আ রুম ফুল একটা মানে ব্যাগগুলোই আমরা ব্যাগগুলো দিয়েই ভর্তি হতে পারে রুম আদার চয়েসেস ডু নট ফিট দ্য কন্টেক্সট এরপর যেটা পাঁচ নম্বর অপশানে পাচ্ছি যে রিপেয়ারিং কার ইঞ্জিনস ইজ ইজি ইফ ইউ আর গট দ্য রাইট ড্যাস তাহলে কোনো একটা গাড়ির ইঞ্জিন সারানোটা সহজ কি হলে কি থাকলে এখানে রয়েছে আইডিয়াস মানে হচ্ছে ধারণা টুলস মানে হচ্ছে যন্ত্রপাতি জবস মানে হচ্ছে কাজ অ্যাকোমোডেশন তাহলে এখানে কিন্তু সি যে অপশানটি রয়েছে সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি পারি না সি কিংবা ডি এগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি না সি অ্যান্ড ডি ডু নট ফিট উইথ দ্য কনটেক্সট এখানে কোনো রকম কনটেক্সটেই আসে না কিন্তু আইডিয়া থাকলেও সারানো যেতে পারে তবে টুলস যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তাহলে বি আমরা এখানে চুজ করব বি যে টুলস অপশানটি রয়েছে সেটাকে চুজ করব তারপর হচ্ছে ইন স্টক হোম অ্যাট দ্য মোমেন্ট দেয়ার ইজ আ ফ্যাসিনেটিং এক্সিবিশন অফ ড্রেস ফ্রম নাইনটিন সেঞ্চুরি সুইডেন তাহলে এক্সিবিশন কিসের হয় এখানে রয়েছে হাউসেস অ্যাকোমোডেশন ইমাজিনেশন পেইন্টিংস তাহলে বি এবং সি কিন্তু কোনো রকম সেন্স তৈরি করছে না বি অপশান কিংবা সি অপশান অ্যাকোমোডেশন এবং ইমাজিনেশন কেন হচ্ছে এ হচ্ছে ফিট করে না কন্টেক্সটের সঙ্গে এখানে আমরা ডিটাকে চুজ করব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হওয়ার জন্য মানে পেইন্টিং হচ্ছে চিত্রকলার এক্সিবিশনগুলো হয় প্রদর্শনীগুলো হয় তো সে কারণে আমরা এই পেইন্টিংসটাকে এখানে চুজ করব যে বোথ মাই ব্রাদার্স অ্যান্ড আর লুকিং ফর আ ড্যাস আমার দুই ভাই কোনো একটা জিনিস খুঁজছে সেটা কি আইডিয়া ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাকোমোডেশান জব জবটা হচ্ছে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে তারা হচ্ছে জবটা খুঁজছে এবং আরও একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এখানে আইডিয়া ইম্প্রুভমেন্ট এবং অ্যাকোমোডেশান এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু একটা ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়েছে আই দিয়ে আইডিয়া শুরু হয়েছে আই এর আগে অ্যান বসে আইডিয়ার আগে অ্যান বসবে ইম্প্রুভমেন্টের আগে অ্যান বসবে অ্যাকোমোডেশনের আগেও অ্যান বসবে কিন্তু জবের আগে আমরা এ প্রেফার করব তো এখানে এ রয়েছে যেহেতু তাই আমরা জবটাকে ব্যবহার করছি এখানে এভাবে একটু দেখে নিতে
দ্য প্রাইস অফ ড্যাস হ্যাজ ইনক্রিজ কিসের দাম বেড়েছে ইমাজিনেশনের কোনো দাম থাকে না মানে যে যেটা টাকা দিয়ে কেনা যায় প্যাশন মানির মানে তো মানেই তো টাকা পয়সা তো সেটার কোনো হয় না তো গোল্ডটাকে আমরা এখানে চুজ করব দে আর ক্যানট বি আ প্রাইসিং ফর অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনগুলো রয়েছে ইমাজিনেশন প্যাশন এবং মানি এরা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন থাকার কারণে এদেরকে আমরা চুজ করব না ডি হচ্ছে এক এমন একটা নাউন যেটাকে আমরা কনক্রিট নাউন হিসেবে ধরি যেটা হচ্ছে বস্তু হিসেবে ধরি বা পদার্থ হিসেবে ধরি তো সে কারণে এটার যেহেতু দাম হবে তো সে কারণে এই অপশানটিকে আমরা চুজ করব তারপর যে অপশানটি রয়েছে যে মেরি ইউজ টু ফিড সাম ড্যাস ইন হার গার্ডেন আনটিল দে স্টার্টেড টু গেট আউট তারা বেরোনোর আগে ইউজ টু ফিড সাম ড্যাস কি কি কাদেরকে খাওয়ায় এডুকেশনকে খাওয়ানো যায় না ইম্প্রুভমেন্টকে খাওয়ানো যায় না লাইফকেও খাওয়ানো যায় না এখানে সি হচ্ছে সেন্স তৈরি করছে বার্ডস পাখিদেরকে খাওয়ানো যেতে পারে তো এখানে খাওয়ানোর কথা যেহেতু বলা হয়েছে তাই আমরা এখানে সি অপশানটিকে চুজ করব তারপর রয়েছে A score of 40% may not be very good, but it's certainly on dash on her last uh, mark. বলছে যে 40% এর যে মার্কটা সেটা অতটা ভালো নয় কিন্তু বাট ইটস সার্টেনলি অ্যান্ড ড্যাশ অন হার লাস্ট মার্ক তার যে শেষ যে নাম্বার পেয়েছে সেখানে একটা ইম্প্রুভমেন্ট দেখা গেছে অরেঞ্জ মানে কমলা এখানে হবে না অকেশন তো হবেই না এনকারেজমেন্ট ঠিক একটা হবে না তো এখানে আমরা চ ডিটাকে চুজ করবো চয়েস এ অ্যান্ড বি ডু নট মেক এনি সেন্স চয়েস ডি উড বি কারেক্ট সামো বাট চয়েস সি ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে যদি আমরা ডিটাকেও চুজ করি এখানকার এই অংশটি বাই চান্স ডিটাকে মানে সি এর জায়গায় ডি লেখা ছিল তো আমরা এখানে একটু কেটে ঠিক করলাম তো এখানে হচ্ছে সি অপশানটিকে আমরা কারেক্ট বলে চিন্তা করব কোনো না কোনোভাবে আবার এনকারেজমেন্টও হতে পারে তার যে শেষ মার্ক তাকে এনকারেজ করতে সাহায্য করেছিল হতে পারে কিন্তু ইম্প্রুভমেন্ট এটা হচ্ছে এখানকার জন্য যথাযথ আমরা যথাযথ উত্তরটাই লিখব তার হচ্ছে সাকসেস এটি কোন নাউন এখানে অপশান দেওয়া হয়েছে প্রপার নাউন কমন নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কালেকটিভ নাউন সাকসেসকে আমরা কি করতে পারি না টাচ করতে পারি না বা দেখতে পারি না এটাকে আমরা কেবলমাত্র ফিল করতে পারি এই ধরনের নাউনকে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলি নাউন সম্পর্কে কোনো ডাউট থাকলে তোমরা আমি ডেসক্রিপশানের লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা নাউনের ভিডিওটা দেখে নিও আমাদের চ্যানেলে থাকা তো উই ক্যানট সি অর টাচ সাকসেস বাট উই ক্যান ফিল ইট সো ইট মাস্ট বি অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এরপরে যেটা বলা হয়েছে লাইফ কি ধরনের নাউন লাইফ হচ্ছে কমন নাউন প্রপার নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন না মেটেরিয়াল নাউন লাইফ হচ্ছে জীবন এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন উই ক্যানট সি অর টাচ লাইফ আমরা জীবনকে দেখতে পারি না বা স্পর্শ করতে পারি না আমরা এটাকে অনুভব করতে পারি তাই এটাকে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হিসেবে চিন্তা করি রয়েছে জর্জ জর্জ হচ্ছে কমন নাউন প্রপার নাউন কনক্রিট নাউন এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন চারটে অপশান রয়েছে এখানে আমরা প্রপার নাউন লিখবো কেন আছে এটা হচ্ছে একজন ডেফিনিট বা একটা নির্ধারিত কোনো একজন ব্যক্তির নাম জর্জ এরকম যে কোনো নাম হতে পারে কলকাতা হতে পারে কোনো একটা শহরের নির্দিষ্ট নাম যে কোনো নির্দিষ্ট কোনো একজন ব্যক্তির বা বস্তুর বা কোনো কিছুর নাম হলে সেটা আমরা প্রপার নাউন হিসেবে ধরি এবং এটা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয় ইট ইট স্টার্ট উইথ আ ক্যাপিটাল লেটার সো ইট মাস্ট বি আ প্রপার নাউন তাহলে পুলিশ রয়েছে পুলিশ হচ্ছে কমন নাউন প্রপার নাউন কনক্রিট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন চারটে অপশান দেওয়া রয়েছে এখানে আমরা কমন নাউনটিকে সিলেক্ট করবো কেন আছে ইটস আ কমন নেম ফর মেনি পিপল হু হ্যাভ দ্যাট প্রফেশন এই পেশাতে যারা রয়েছেন পুলিশের পেশাতে যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেকে আমরা পুলিশ বলে বলি মানে পার্টিকুলারলি কোনো একজন ব্যক্তিকে আমরা পুলিশ বলি না বা পুলিশ কোনো সমষ্টিকে বলা হয় না এখানে যে কোনো একজন মানুষ যিনি ওই পেশায় নিযুক্ত আছেন তাকে আমরা পুলিশ বলতে পারি তাই আমরা এটাকে কমন নাউন বলে চিহ্নিত করব তারপরে পনেরো অপশানে রয়েছে যেটা আই হ্যাভ হ্যাড আ ড্যাশ অফ গ্রিন ভেজিটেবলস এভার সিন্স আই ওয়াচ আ চাইল্ড এখানে আমরা ডিসলাইক অপশানটিকে চুজ করবো হেড মানছে ঘৃণা প্যাশন মানছে নেশা বা কারোর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়া রথ এখানে রয়েছে কিন্তু চয়েস ডি ফিটস উইথ দ্য কনটেক্সট অ্যান্ড দ্য আদার চয়েস ইজ ডোন্ট মানে ডিসলাইকটাকে আমরা এখানে প্রপার বলে চিহ্নিত করবো অপছন্দ করা যেটা আওয়ার স্টুডেন্ট স্টাডি বোথ ড্যাশ অ্যান্ড লিটারেচার ইন দেয়ার ইংলিশ ডিগ্রি যেহেতু ইংলিশ কথাটিকে এখানে দেওয়া রয়েছে তাই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ব্যাপার থাকে তো ফ্রেঞ্চ জার্মান ইংলিশ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এই চারটে অপশান রয়েছে এখানে ডিটা কিন্তু ফিট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার অর্থাৎ ভাষা এবং সাহিত্য কেউ পড়াশোনা করতে পারে তো সেখানে আমরা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে চুজ করব চয়েস ডি ফিটস উইথ দ্য কনটেক্স মোর দ্যান দ্য আদার চয়েসেস অন্যান্য যে সমস্ত চয়েস রয়েছে তাদের থেকে ডিটা বেশি এখানে সুইটেবল তারপরে সেভেনটিনে যেটা রয়েছে যে আফটার শো মেনি প্রিভিয়াস ড্যাস ইট ওয়াজ ই
অতটা জনপ্রিয় হবে না এখানে এনকারেজমেন্ট অপশন ছিল ডিসকারেজমেন্ট অপশন ছিল ইম্প্রুভমেন্ট অপশন ছিল এগুলো হবে না চয়েস ডি ফিটস উইথ দ্য কনটেক্সট অ্যান্ড দ্য আদার চয়েসেস ডু নট তারপর যে আই হ্যাড টু গো থ্রু আ ভেরি স্ট্রিক্ট অ্যান্ড ট্রাডিশনাল ড্যাস এখানে আমরা ফ্যামিলি রিলিজিয়ান এডুকেশন মেথডস পাচ্ছি উই ডোন্ট গো থ্রু আওয়ার ফ্যামিলি অর রিলিজিয়ান আমরা পরিবারের মধ্য দিয়ে যাই না কিংবা কোনো ধর্মের মধ্য দিয়ে যাই না মধ্য দিয়ে যাওয়া ইন আ সেন্স আমরা কোনো কিছু সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে যাই সেই সিচুয়েশনটা হতে হতে পারে এডুকেশান এখানে মেথড যে কথাটি রয়েছে মেথডের কিন্তু প্লুরাল ফর্ম রয়েছে মেথডস করা আছে তো এটা প্লুরাল ফর্ম এখানে আমরা আ ভেরি স্ট্রিক্ট অ্যান্ড ট্রাডিশনাল করতে পারি না তো আমরা এডুকেশান অপশানটিকে চুজ করব তারপর উনিশে নম্বর নম্বর রয়েছে ড্যাস ওয়াজ বিল্ডিং আপ অন দ্য মোটরওয়ে অ্যাজ দ্য ফগ গড থিকার বিল্ড বিল্ডস আপ মানে হচ্ছে নির্মাণ হওয়া তো এখানে আমরা ট্রাফিক রয়েছে পিপুল রয়েছে বাসেস রয়েছে কার রয়েছে এখানে আমরা ট্রাফিকটাকেই চুজ করব কেননা হচ্ছে অনলি থিং দ্যাট বিল্ডস আপ যেটা বিল্ডস আপ করা যায় সেটা হলো ট্রাফিক তো এখানে আমরা ডিটাকেই চুজ করব তারপরে কুড়ি নম্বরে যেটা রয়েছে যে ড্যাস হ্যাজ বিন হিট ওয়ান্স আগেইন ইন দ্য গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং কার্ডস গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং কার্ডস কথাটার অর্থ হলো যে দ্য অ্যাক্ট অফ রিডিউসিং স্পেন্ডিং মানে হচ্ছে কোনো কিছু স্পেন্ডিং করাকে রিডিউস করা যেটা হয় সেটাকে আমরা ইয়ে স্পেন্ডিং কার্ডস বলে থাকি তো ট্রাফিক সিভিলিয়ান্স কিংবা ইনফরমেশান এগুলো কোনোটাই হবে না এখানে গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং কার্ডস আর এমপ্লয়েড অন ডিফারেন্ট সেক্টরস লাইক এডুকেশান এগ্রিকালচার ডিফেন্স এগুলো যে সেক্টর থাকে সেই সেক্টরগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো সেখানে ট্রাফিক সিভিলিয়ান্স কিংবা ইনফরমেশন আমরা দেবো না এখানে আমরা এডুকেশন অপশানটিকে চুজ করব এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এর পরবর্তী টেটের যে সম্ভাব্য যে সমস্ত সিলেবাস রয়েছে সেই সিলেবাসের উপরে আমি ভিডিওগুলো দিচ্ছি তোমরা সঙ্গে থাকো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং প্লিজ 